നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ വെക്ടർ ഓൾജിബ്ര എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് വെക്ടർ ഓൾജിബ്ര നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് വെക്ടർ ഓൾജിബ്ര വെക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് വെക്ടേഴ്സ് എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഹൈറ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അതേസമയം ഹൗ ഷുഡ് എ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ഹിറ്റ് ദ ബോൾ ടു ഗീവ് എ പാസ് ടു അനദർ പ്ലെയർ ഓഫ് ദിസ് ടീം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആ പ്ലെയർ ആ പാസ് ബോൾ ബോൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണോ അത് ഫ്രണ്ടിലാണോ ബാക്കിലാണോ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ഡയറക്ഷൻ കൂടി നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണം അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഓൺലി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മതി ഡയറക്ഷൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്കേലാർസ് എന്താ പറയുക ഓൺലി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പറയും സ്കേലാർസ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് അതേസമയം അതിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും വേണം അതേസമയം ഡയറക്ഷൻ ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണെന്നുള്ളതും കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് വെക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെങ്ത്ത് മാസ് ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് സ്പീഡ് ഏരിയ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ വർക്ക് മണി വോൾട്ടേജ് ഡെൻസിറ്റി അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്കേലാർ ടൈപ്പ് ഉള്ളതും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വെക്ടർ ടൈപ്പ് ഉള്ളതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാം നമ്മളിവിടെ വെക്ടേഴ്സ് ക്വാണ്ടിറ്റീനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ വെക്ടർ ഓൾജിബ്ര അപ്പോൾ എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ദാറ്റ് ഹാസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഡയറക്ഷൻ രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെക്ടർ ആണ് നമ്മൾ പറയും ഇനി എന്താണ് ഒരു പൊസിഷൻ വെക്ടർ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ ഒരു ലൈൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഈ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് സമയം ഇവിടെ നമ്മളത് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈഡിൽ നമ്മളിവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക എ ബി അപ്പോൾ ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് എ ബി സെഗ്മെൻറ്റ് അല്ലേ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എ ബി അതിൻ്റെ സമയം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നോ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് പറയാം അതേപോലെ അതിനൊരു ഡയറക്ഷനും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണത് എ ബി ഇവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ പറയാം ഇങ്ങനെ എ വെക്ടർ എ ബി അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിതിനെ വിളിക്കുന്നത് വെക്ടർ എ ബി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്മോൾ ലെറ്റർ അങ്ങനെയായിട്ടും പറയാം വെക്ടർ എ അത് ആ ക്വാണ്ടിറ്റി എ ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെക്ടർ എ എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വെക്ടർ എ ബി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഇതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ അതുപോലെ അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബിയിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ടെർമിനൽ പോയിന്റും എന്നും കൂടി പറയും ഇനി നമുക്ക് പൊസിഷൻ വെക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കാം പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ജോമെട്രീനെ പറ്റിയിട്ട് ലെവൻത്തിൽ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ ത്രീ കോർഡിനേറ്റ്സ് വരും അല്ലേ എക്സ് വൈ സെഡ് അങ്ങനെ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് വൈ സെഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒറിജിൻ ഒ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് സീറോ 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 ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒ യിൽ നിന്ന് പി വെക്ടർ ഒ പി ആണ് എന്ത് വെക്ടർ ഒ പി ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വെക്ടർ ഒ പിനെ ഒ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പോയിൻറ്റും പി അ
പിന്നെ വൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബീറ്റ ആയിട്ടും അതുപോലെ ഈ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ നമ്മൾ ഗാമയായിട്ട് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആംഗിളാണ് ഈ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഓരോ എക്സ് വൈ സൈഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ആംഗിൾസിന് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൊസൈൻ വാല്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് കോസ് ആൽഫ കോസ് ബീറ്റ അതുപോലെ തന്നെ കോസ് ഗാമ എക്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സെഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൊസൈൻ വാല്യൂസ് അപ്പോൾ കോസ് ആൽഫ കോസ് ബീറ്റ കോസ് ഗാമ നമുക്കിതിനെ എൽ എം എൻ ആർ ഇത് പേര് കൊടുക്കാം എൽ എം എൻ എൽ എം എൻ എന്നാണ് പറയുക ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ പി ഇരിക്കുള്ളത് അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുക ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻ കൊസൈൻ ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോസ് ആൽഫ കോസ് ബീറ്റ കോസ് ഗാമ കൊസൈൻ ആംഗിൾ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എക്സിലും വൈലും സെഡിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾസ് അപ്പം കോസ് ഗാമ കോസ് ആൽഫേനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം കോസ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ആർ എക്സ് നമ്മൾ ഇതായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡ് എക്സ് ആണ് ഇത് വൈ ആണ് ബി വരിയുള്ളത് അതുപോലെ ഈ സെഡിലേക്ക് വരുന്നത് സെഡ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോസ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ആർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എടുക്കാം കോസ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ആർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോസ് ആൽഫ എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ആർ അതേപോലെ തന്നെ കോസ് ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ ബൈ ആർ കോസ് ബീറ്റ എന്തായിരുന്നു എം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് കിട്ടും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ അതുപോലെ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡി ഡിറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇനി നമുക്ക് പല ടൈപ്പിലുള്ള വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ വെക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് സീറോ വെക്ടർ പേര് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്താ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റും എൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ ടെർമിനൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റും ടെർമിനൽ പോയിന്റും സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സീറോ വെക്ടർ അതിന് വേറൊരു പേരാണ് എന്ത് നൾ വെക്ടർ അപ്പം നോക്കിയേ വെക്ടർ എ എ എ കണ്ട അതുപോലെ വെക്ടർ ബി ബി ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ സീറോ വെക്ടർ ആണ് ഇനി യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പേര് തന്നെ അറിയാം അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൂലേ വെക്ടർ ഹൂസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അത് യൂണിറ്റ് അതായത് വൺ യൂണിറ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും സീറോ വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് സീറോ വെക്ടർ ആണെന്നറിയാം ഇത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക കണ്ടോ ഒരു ക്യാപ്പ് പോലെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഇനി കോ ഇനീഷ്യൽ വെക്ടർ കോ ഇനീഷ്യൽ വെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വെക്ടർ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് സെയിം ആണ് എൻഡിങ് പോയിന്റ് എവിടെയെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ആയതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കോ ഇനീഷ്യൽ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുക അടുത്ത കൊളീനിയർ വെക്ടേഴ്സ് രണ്ടോ മൂന്നോ വെക്ടറുകൾ കൊളീനിയർ വെക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പാരൽ ടു ദ സെയിം ലൈൻ പാരലൽ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു വെക്ടർ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും ഒരു വെക്ടർ റൈറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് നോക്കണ്ട അതുപോലെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഒന്ന് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്ന് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട പക്ഷെ അത് പാരലൽ ആയിരിക്കും പാരലൽ ടു ദ സെയിം ലൈൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ കൊളീനിയർ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഈക്വൽ വെക്ടർ പേര് തന്നെ നമുക്കറിയാം എയും ബിയും നമ്മൾ രണ്ട് വെക്ടർ ആയിട്ട് എടുത്തു അത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും അതുപോലെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ആവാം അതേസമയം അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആവണം ഇനി നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എ വെക്ടർ ഒരു വെക്ടർ എ ബി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഒന്നിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ മറ്റേൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റിലേക്കായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വെക്ടർ എ ബി ഇതിൻ
അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒറിജിൻ ഒ ആയിട്ട് എടുക്കാം സൗത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടോ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് ഓഫ് സൗത്ത് സൗത്തിൽ നിന്ന് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രാക്ടറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലേ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുക ഈ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊരു പി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെക്ടർ ഒ പി ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് വെക്ടർ ഒ പി ആണ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇവിടെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം സൗത്തിൽ നിന്ന് തേർട്ടി ഡിഗ്രി വെസ്റ്റിലേക്ക് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈസ്റ്റിലേക്ക് അല്ല അപ്പോൾ വെസ്റ്റിലേക്ക് മാറി എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന മെഷറുകളെയെല്ലാം സ്കേലാർ ആണോ വെക്ടർ ആണോ എന്ന് നമ്മളോട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്കേലാർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം മതി നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ വേണ്ട വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും വേണം ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ആദ്യത്തെയാണ് എന്ത് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് നമുക്കതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇതിന് ഡയറക്ഷൻ അറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ടൈം ആണ് അല്ലേ ടൈം സ്കേലാർ നമുക്കത് ഒരു ടൈം ആണ് അത് സ്കേലാർ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ക്യൂബ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാതെ എന്താണ് വോളിയം വോളിയത്തിൽ നമുക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം മതിയല്ലേ നമ്മുടെ ഡയറക്ഷനൊക്കെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് സ്കേലാർ ആണ് അടുത്തത് ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഫോഴ്സിൽ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ പക്ഷേ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതെന്താണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതൊരു വെക്ടർ ആണ് സ്കേലാർ അല്ല ഇനി അടുത്തതാണ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്താണ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താ സ്പീഡിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അല്ലേ വൺ അവറിൽ തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്പീഡാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഏത് ഡയറക്ഷൻ പോയാലും നമ്മൾ സ്പീഡ് ഒരേപോലെ പറയാം അപ്പം സ്കേലാർ ഇനി അടുത്തത് ടെൻ ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഇതെന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഇതെന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റിക്ക് നമുക്ക് സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് വെക്ടർ അല്ല ഇനി അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ടുവേഴ്സ് നോർത്ത് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലേ അവിടെ നോർത്തൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ ഡയറക്ഷൻ വഴിയുണ്ട് ഇത് വെലോസിറ്റി ആണ് ഇതെന്താണ് വെക്ടർ ആണ് അല്ലേ നോർത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതറിയാം അവിടെ ഡയറക്ഷനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പിക്ചർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പിക്ചർ നമുക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് എ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് വെക്ടർ എ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഡയറക്ഷനും നമ്മൾ നോക്കണം ഇത് വെക്ടർ ബി വെക്ടർ ബി ഇങ്ങോട്ടാണ് വെക്ടർ ബി ഈ സൈഡിലേക്കാണ് അതുപോലെ ഇത് വെക്ടർ സി ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോക്കണം തന്നിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ വെക്ടർ ഡി വെക്ടർ ഡി താഴത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി നാല് വെക്ടേഴ്സ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ കൊളീനിയർ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ടൈപ്സ് ഓഫ് വെക്ടർ പഠിച്ചു അല്ലേ അതിൽ കൊളീനിയർ കൊളീനിയർ വെക്ടേഴ്സ് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ വരും എന്താ കൊളീനിയർ കൊളീനിയറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്തായിരുന്നു കൊളീനിയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാരലൽ കണ്ട പാരലൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എയും സിയും ഡിയും അല്ലേ ഡിയും ഇവിടെ പാരലൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വെക്ടർ എ വെക്ടർ സി അതുപോലെ വെക്ടർ ഡി ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊളീനിയർ വെക്ടേഴ്സ് ഇനി ഈക്വൽ വെക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്
थैंक यू